我是苍辉学院外事部主任叶知秋，请问你们是哪个宗门的？我们是史莱克学院的。史莱克，好像没听说过呀。那是你孤陋寡闻。这几个小怪物看来并不是什么大宗门的子弟。嗯你这个老乌龟还想见我们的老师？我们几个就足够收拾你了。你说什么？好，我就替你们老师教育教育你们。呃，各位大爷，呃，那个，呃，求求你们不要在小店打，呃，小店，小店。哼，我在外面等你们。这个人武魂是玄龟。我可以肯定，他是一名防御型战魂师，攻弱守强，弱点明显，我们不一定会输。朱清、慕白还有我，我们三个人速度快，在旁边牵制，小五一旁接应。玄龟属水，正好与胖子的凤凰火焰相克，水可以克火，火也一样可以克水。就由你在外围发动攻击，奥斯卡香肠支援胖子，我们人多，持久战耗死他。唐三，那我呢？那个。你武魂比较特殊，就随机应变吧。走吧。想让大家认可你，就用行动来证明，你是属于史莱克的。再给你们一个机会，现在认错还来得及。<笑>先打败我们再说吧。哼，那就让我教教你们如何做人。记住了，我们不是人，<笑>是怪物。
，想隔绝我的含义，只可惜你的魂力还差着十多级。哦，是，白虎护身阵。护神杖，你不好，要被冻住了。胖子，老大，稳。这、啊，一起去死吧！这，滚！哼。难道我判断错了？这玄龟不是防御类武魂。这几个小鬼！大晚上的，你们不去休息，跑出来干什么？嗯，都回去睡觉。等一下，什么事？你是他们的老师吧？刚才你们学院的学员侮辱了我们苍回学院，你是不是应该给个交代？交代？嗯，有什么可交代的？苍回学院，你们平时欺软怕硬，惹是生非，依我看，还就是个垃圾学院。真够废物的，连一只乌龟都搞不定。等回学院，我再收拾你们。赵老师，好吃。嗯，都滚回去睡觉。大家用实力说话。感觉果然不错、啊。老师，老师，你怎么样了？嗯，你们几个真是给我丢人！这次先记着，回去以后必须给你们来一次特训。为什么刚才不用武魂辅助大家？那时候不合适，我想等。嗯，蓉蓉她应该是想等慕白施展白虎金刚变的时候再用，嗯，对吧？你们记住，既然入了史莱克，就是一个整体。好了，都回去睡觉吧。是，赵老师。
森林远非那些国家圈养魂兽的森林能比，随时都有可能遇到千年、万年的魂兽。嗯、待会儿进入森林，你们谁都不要离开我超过二十米，尤其是宁荣荣、奥斯卡，你们俩要特别注意。嗯嗯没有我的命令，谁也不许轻易攻击魂兽。听明白了吗？明白。好，出发。五百，昂三，开路。这里低级魂兽较多，咱们绕一下。嗯，魂兽成长缓慢，能避让尽量避让。万一误伤误杀，不用几年，森林里就没有魂兽了。有道理，那咱们避一下。还有一个原因，一旦发生战斗，血腥味和声响。很可能引来强大的魂兽，我们还是小心一点的好。您小子见识不错嘛，这些知识都是老师教的。高速靠近，奥斯卡，您蓉蓉，靠过来。我到树上看一下。你看清了吗？好像是一条会飞的蛇。会飞的蛇？长什么样？看不太清。飞蛇离地不高。差不多两三米，头上有个鲜红的肉冠
，尾巴长什么样？尾巴，啊、呃，是个扇形。是凤尾机关蛇。哈哈，奥斯卡，你有福了，就是不知道这条蛇是多少年的。盯住它的方向，准备猎杀。竹青，看一下蛇的长度多少，翅膀什么颜色？长度大概六到八米，翅膀是淡红色的。来了，小心，有东西高速靠近。好像是一条会飞的蛇，飞蛇离地不高，差不多两三米，头上有个鲜红的肉冠。尾巴长什么样？尾巴，啊、呃，是个扇形。竹青，看一下蛇的长度多少，翅膀什么颜色？长度大概六到八米，翅膀是淡红色的。六到八米，淡红色。这是条千年的凤尾机关蛇，应该一千三百年到一千八百年的修为，年限属性都正合适。千年的凤尾机关蛇可不多见，我们这次运气不错，奥斯卡。真的吗？太好了！凤尾机关蛇虽然攻击手段很单一，只会用身体缠绕敌人令其窒息，但是速度奇快。尤其是它的机关里储存着能让它在遇到危险时瞬间增速逃跑的养分，所以算是比较难捕捉的一种魂兽。那我们怎么捕捉？蛇类怕飞禽，胖子武魂是凤凰，应该能起到一定压制作用。凤尾机关蛇攻击性不高，我们唯一要注意的是防止它逃跑。好，你了解这种魂兽，这场战斗你来指挥。是老师，准备战斗，胖子来了。哇、啊，好快！你小心！你没事吧？就从了我吧，快撑不住了！收、啊。对战那天，赵老师留守了。
，奥斯卡，过来。来了。哎一定要猎杀魂兽吗？能不能不要杀他？弱肉强食，本就是生存的法则。如果这条蛇比我们更加强大，你觉得他会放过到嘴边的食物吗？夜长梦多，动手吧！啊！从他肉棺下面这点刺下去，魂环就是你的了。手。嗯嗯嗯。老身朝天香。朝天香，好像在哪儿听过这个名字。哼，六个魂环，看来对面是个六十几级的魂体，和赵老师七个魂环的魂圣级别相比。实力上有一定差距，魂环律动，身体却没有发生变化，可见他们的武魂就是手中的拐杖。有什么事吗？赵老师对这位婆婆的态度。<咳>您好，尊敬的魂圣，您不能把这条凤尾机关蛇给这个孩子。为什么？因为这条蛇是我们先发现的。你们先发现的？怎么证明是你们先发现的？我们发现它的时候，可没看到你们的踪影。小伙子，不用着急，你们看一下蛇腹部。那里有三道被我的拐杖击中的伤痕我这孙女儿刚刚到三十级，很需要这个魂环。嗯，是他，可是盖世龙蛇的蛇婆前辈。啊，阁下认识老身？前辈圣明，当然知道。盖世龙蛇？谁啊？为什么？嗯太婆谁啊？怎么咱们赵老师对他这么客气？龙宫梦蜀，蛇婆朝天香，魂师界有名的夫妻，传闻夫妻二人形影不离，心意相通，所使武魂融合技威力极大，或许已不弱于封号斗罗级别的强者。这么厉害！那小奥的魂环不是要飞了？那还不一定，龙宫不在，一个蛇婆，还不是赵老师的对手。蛇婆在这儿，龙宫极有可能也在附近。死老太婆一直警惕着，若是贸然出手让她跑了，一旦龙宫坠了，小家伙们就要命丧在此，不能再让这老太婆拖延时间了。在下，赵无极。啊。原来是文明魂师界的不动明王赵无极呀、啊，难怪
。我说，怎么随便就遇到这么年轻的魂圣的？不敢当，恶名而已。前辈刚才说你的孙女很需要这个魂环，按理说，在下是晚辈，本应礼让，但是……但是什么呀？这蛇可是我们先发现的。如果不是我们将它打伤，你们能抓得到吗？赶快把它还给我们，否则我们不客气了。这么说，你是不打算将这条凤尾机关蛇还给我们子孙您这话说的就不妥了，这星斗森林里的魂兽都是无主之物，何来还这一说法呢？或许这蛇是你们先发现的，但抓到它的是我们。您说它适合您的孙女，但它同样也适合我的学生。哦，你是说这些孩子有人也三十几了？奥斯卡，在，告诉前辈你魂力多少级了。前辈，学生魂力三十级了。这孩子应该比依然小个两三岁吧？魂力竟然已经三十级了。前辈，如果没什么事，我们就先走了。既然如此，那就按魂师界规矩来吧。魂师界规矩，还请前辈明言。让你那弟子与我孙女切磋一番，输、啊、者让出魂环。啊怕是不行。什么？赵无极，我已经让步了，你还想怎么样？欺负我家老头子不在吗？当然不是，只是我这学生是一名食物系魂师。什么？食物系？我竟然是一名食物系魂师。小伙子，不知你出身哪家宗门呢？我没有宗门，没有宗门，又如此年轻。如果能把他挖过来辅助依然，岂不是完美？<笑>小伙子，你。<笑>赵老师，我带小奥出手吧。再耗下去，万一龙宫出现，我二十九级不算占便宜。嗯，前辈，这样可否？可以吗，前辈？好，孟依然，武魂蛇杖，三十级二环战魂大师。唐三，武魂蓝银草，二十九级二环战魂大师，请。蓝银草，<笑>不过是个废武魂。魂技，呜，缠绕，独自麻痹，哈哈
，这场比赛到此为止。回事？麻痹毒素没有奏效。<笑>第一魂技，蛇刃。难怪他也有毒。哦<笑><笑><笑><笑><笑><笑>速战速决吧！嗯输了，你我一同出手如何？好，准备，撒手姐，您怎么说？愿赌服输，凤尾机关蛇是你们的了。臭小子，还不快点是我们输了，等找到你爷爷再说。今日之事，老身记下了，不动明王，我们后会有期。紧接四周、嗯，等他们俩醒来，立刻离开。
醒了。小，你醒了。哎，哎呀，小奥，你醒了。哎，快快快，让我们看看你的新魂环带了什么技能。哎，哎，胖子，远点远点，你离太近了。哎，臭小子，快说你的新魂技是什么？算了，回去再说吧。怎么？难道还怕我们笑话你不成？臭小子，快说吧，别卖关子了，我们不会笑话你的。那，那说好了，不许笑我。哎，不笑不笑，快点吧。哎哎，你们退到一边去，我给你们示范一下。想入非非，蘑菇昌。不是说好了不笑的吗？小奥，你的咒语怎么还是这么奇怪啊？叫你管！一会儿让你看一下我这第三魂技，你可别吓到。耶！小心警惕四周。小奥，你这个技能牛啊！能飞多久？呃，大概一分钟。什么？呃，一分钟？呃，跟你的香肠一样短。啊、哦、啊，没道理啊！凤尾机关蛇附带的魂环这么鸡肋。我还没说完呢。说什么呀？飞翔一分钟，遇到稍微宽点的河流都过不去。嘿嘿。如果以凤尾机关蛇的速度飞一分钟呢？什么？哎呦，不错呀，小，你确定？我确定，或许还能飞得更快也不一定。这太牛了吧、嗯！很好，总算没有白费精力。小，以你现在的魂力，可以制造出多少根这样的蘑菇肠？嗯，一次。最多应该不会超过十根，十根也不错了。以后魂力提升会增加的。好了，都准备一下。小三一醒，咱们立刻回去。赵老师，嗯，我们可能还不能回学院。小三醒了。小三，醒了。你说不能回学院是什么意思？这星斗森林可不是闹着玩的。既然小奥已经得到魂环
，我们必须尽快返回，否则，不管你们谁出了问题，我都没法交代。可是，我也需要一个魂环。没什么可是的。啊？什么？你刚才说什么？那个，我刚才也突破到三十级了。啊，小三。你到三十级啦！嗯。哦，三十级了。赵老师，您看我们可以留下来，为我寻找一只合适的魂兽吗？当然可以。小三，恭喜你成为史莱克最年轻的魂尊。小三，你真是咱们史莱克怪物中的怪物。小，掐我一下。看我是不是在做梦！恭喜你，恭喜你，哥，恭喜你。不过我会尽快追上你的。好了，天快黑了，收拾一下，准备出发，替小三找魂兽。不要放松警惕，星斗森林的危险远不止于此。是，赵老师。没什么，错觉吗？今天晚上先休养调整，明天再继续帮小三寻找魂环小三，你是不是着急了？哎，寻找魂兽本就是碰运气。赵老师，您放心，我有耐性的。嗯，以前就算是在星斗大森林外围，也有很多千年级别的魂兽。现在。也不知道是都跑到森林深处了，还是其他什么原因。不论什么原因，都是我们人为造成的。魂兽虽然凶猛，但我们人类比他们更加凶猛。魂师滥杀魂兽，纵使魂兽再多，也会减少甚至灭绝。人类修炼一生不过几十年，魂兽修炼短的百年。长的千年万年，我们魂师数量虽然不多，但每一个魂师一生至少也要猎杀五到六只魂兽。除此之外，那些以猎杀魂兽为生、不畏滥杀的又有多少？嗯、如此，或许有一天，魂师这个职业将会面临无还可用的境地。嗯。你说的是有道理，但那不是你我所能控制的。我们能做的就是为必要的修炼而取魂环，避免滥杀。哎，赵老师，上次。
先掏出森林。慕白，你保护好大家，知道吗？是，赵老师。嗯魂师的梦魇，眼前这头泰坦巨猿如此强壮，修为明显已经超过万年，大概没有魂兽能够比肩。这恐怖的王者，本该存在于星斗大森林的核心之地，为什么会出现在这里？
，掩护大家行走。白虎金刚变，一，开！你们走吧，我要帮他们。七宝有名，一约力，二约速。七宝琉璃塔的增幅不是活力基础。弹幕百三十七级，增加百分之三十的力量和速度。赵老师七十六级也是如此。也就是说，赵老师现在的攻击力超过八十级回力。白虎烈光波，竟然毫无作用。一起上！
。我是女孩子，我都不在乎，你怕什么？怎么会出现在星斗森林外围？对不起大家，都是我不好，没能阻止。不，不怪你，是我没有保护好小五。哎，我们先休息一下，再做打算吧。小奥，给我一个蘑菇肠。小奥，算我求你了。小五是我的妹妹，如果现在不去，这将成为我一生的遗憾。只要这次不死，兄弟永远记着你这本人情。拜托了，小奥。哎，罢了，我的第三魂环。是小三你冒着危险争取到的，你的要求，我奥斯卡无论如何一定要做到。想入非非，蘑菇城。你在干什么？啊！对不起大家了。我必须去找小五，哪怕他已经死了。去吧，小三，我支持你。七宝有名，二元素。你们，你们，赵老师，对不起，您要怪就怪我吧。小三那个样子您也看到了，如果我不帮他，恐怕他就是走路也要去的。怪什么怪？赶紧给我都弄些你那蘑菇肠，要追就一起追。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、快啊！嗯。飞飞蘑菇肠，想飞飞蘑菇肠，想飞飞蘑菇肠，想飞飞蘑菇肠，想飞飞蘑菇肠，想飞飞蘑菇肠。
回去。二明，你不该出来找我的。哥受伤了，我被你抓走，他一定非常着急。二明，你不该贸然出手，下次再见到我一定要先观察一下，不可以再伤了我的朋友。大明还好吗？那就好。既然被你带出来了，那我就索性完成第三魂环吧。二明，你替我护法。小五，你在哪里呀、啊？你一定要活着，我答应过要保护你的，一定要活着呀，小五是你第三魂环的目标之一，但最是不易获得，千万不可强求。
，只要吸收了他的魂环，身体状态立刻就能恢复。小五还在等我。恕罪，唐三。二弟，你难道忘了？我说过，只要他能活着回来，就是我这掌门之位的唯一继承人。何况唐三现在伤势过重，好不容易能够救回来。难道还要被你的繁文缛节所累吗？这，大哥说的是，掌门，我。鬼见愁，山势险峻，还好你吉人天相，体内又有玄天功加持，才能保住性命，实在是天佑唐门啊！怎么了？哪里不舒服吗？好像有什么重要的事情需要弟子去做，只是弟子一时间想不起来。那就不要多想了，你在唐门静养，一切都会变好的。我没能及时发现你的才华，让你蒙受这样的磨难，实在是罪孽。唐三不敢。唐三，只愿生于唐门，死于唐门，此生不负唐门。好
，记住你说的话，好好休息吧。门中事务繁多，我和二长老先走了。是。三师兄好。啊，不敢不敢，你是内门弟子，我三师兄见外了。自从三师兄被救回来，大先生就已经废除了内外门之分，以后排资论辈，只论入门先后。是吗？可，这岂不是坏了规矩？三师兄说笑了。你真的不用三师兄，三师兄这么叫我，怪别扭的。不如，你就叫我三哥。三师兄，你怎么了？我想，哥，想起来了，想想起什么？小小五，大大师，还有啊，这里的喜堂门，我要回去。我都已经决定弥补你，难道你还放不下这些恩怨吗？对，我是放不下，所以我才会见到你们，看到唐门，然后又重新站在这里。你在说什么？我一直把过去看得太重要了。我在这里生活了二十多年，这里的一草一木，都烙印在我的脑海里。要忘掉，真的很难。可是，我现在必须放下。我已经不属于这个世界了，在另外一个地方，还有人等着我去救。哎，小五，我来了。居然还有神经毒素。让人产生晕厥，发动玄天宫内力。
。你果然失算了，我实力虽弱，但若以全部魂力灌注，这小小的锤子何止千斤，足以将你砸得扬起，露出下身要害，再以暗器取你性命。人面魔珠的魂环吸收过程极其危险，得先赶快把毒逼出来才行。这么巧吧？是我杀的。你，你，又是你！就是唐三，你知不知道，人面魔珠可比凤尾机关蛇要珍贵的多？为了猎杀这只魔珠，我们已经追了整整一天了。如果不是那蛛网过于讨厌，它早就成为我们依然的魂环了。您说的我都知道，但是。我总要自保。这只人面魔蛛突然出现在我面前，难道我应该任它宰割？你是说你一个人杀了这只人面魔蛛？多亏前辈提前耗去了他的三次屠网之力。爷爷，你要替我做主啊！我孟叔闯荡魂师界多年，也不是个不讲理的人。面对人面魔珠，任何人都要自保，所以你杀了他也算情有可原。但是，你先后两次破坏我孙女儿获得魂环的事，不能就这么算了。唐三，我给你两个选择。神龙虽然伤不了你夫妻二人，但绝非梦一人所能抵挡。若是过分相逼，那就休怪我拉你孙女垫背了。那诸葛神龙虽然伤不了你夫妻二人，但绝非梦一人所能抵挡。若是过分相逼，那就休怪我拉你孙女垫背了。愿闻其详。第一个选择，你要加入我的家族。加入您的家族？没错。你若成为我家族中的一员，杀了依然到手的魂兽也好，浪费了人面魔珠魂环也罢，我都可以不再计较。任何魂师一旦加入某个家族，永远不得背叛，一生将被左右。对不起，前辈，我自由惯了，不喜欢受到束缚。让你小子占这么大便宜
，居然一口拒绝，妨碍了您孙女获得魂环，我很抱歉。但有一点您错了，如果你们不出现，想必我已经在吸收人面魔珠的魂环了，又何谈浪费呢？什么？应该明白，没有我的同意，这只人面魔珠你是不能吸收的。那样的话，这么好的魂环就真的浪费了。但如果加入我的家族，你不但可以吸收魂环，我还将亲自为你护法。否则，就算是浪费掉，我们也不会拱手于人。那第二个选择呢？留下一条手臂，作为对我孙女儿的赔偿。让我加入您的家族也不是不可以，但是您必须答应我一件事。你有什么资格和我讲条件？什么条件？你说吧。之前我们碰到一只强大的魂兽，它抓走了我的朋友。如果二位前辈能够帮忙救出我的朋友，或者，或者帮他报仇，我就答应加入你们的家族。只是猎杀一只魂兽，赵无极不是和你们在一起吗？他也挡不住那只魂兽。<笑>赵无极打不过，可不代表我也打不过。何况以咱们夫妻二人的融合器，这星斗大森林中有几种魂兽能够与我们抗衡啊？唐三，那是一只什么样的魂兽啊？是一只泰坦巨猿，大概是万年以上级别的泰坦巨猿。我们做不到，以两位前辈的实力，难道还无法对付那泰坦巨猿吗？你懂什么？泰坦巨猿乃是上古异种，实力之强，别说我们，就算是封号斗罗，也不敢说胜得过他。据我所知，这星斗大森林中只有一只泰坦巨猿，修为少说也有六万年了，是真正的森林霸主啊，而且。他还有一位更加恐怖的兄长，除非是两大帝国所有封号斗罗聚集在这里，否则谁敢说猎杀他们？没想到泰坦巨猿竟然会出现在森林外围，这可不是个好兆头。幸好他没有大开杀戒，否则唐三这小子。也不可能活到现在，老头子，我们要赶快离开这里了。难道小五？不，不会的，一定还有办法。唐三，你不会是拿泰坦巨猿来耍我开心吧？我没时间和你在这儿耽误，告诉我你的决定。既然你们不能帮我达成心愿。我就不可能加入你们的家族。想要我的手臂，就自己来拿吧。既然你想死，那就成全你。龙宫前辈，手下快起！这位可是龙宫前辈，晚辈赵无极，久仰了。不动明王客气了。
，先是凤尾机关蛇，接着是人面魔蛛，你可真是教的好徒弟呀、啊！是不是应该给我一个交代？前辈，这当中怕是有些误会，而且我只是这些孩子的学院老师，唐三的师傅另有其人，我可不敢当。哦，前辈。可否借一步说话？此话当真？原来是大师的徒弟，没想到大师的理论终于有实现的机会了。今天看在大师的面子上，老夫放你一马。不过，小子你记住，以后再有同样的事情发生，我可不管你师父是谁。嗯，谢前辈，老师的。能威慑到盖世龙蛇吗？我们走吧。爷爷，爷爷，他抢了我两次魂环，就这么算了？嗯，那你想如何啊？爷爷这么大年纪了，总不能真的以大欺小吧？好，既然爷爷不愿意替怡然出头，那我自己来。唐三，你要是个男人。就再和我比一场，你还要和我比？你忘了之前才输给我了吗？这次我会赢你的，我也不欺负你现在魂力不足，我们比点其他的。赌约呢？赢了，人面魔珠自然是你的，但是如果你输了，就不许吸收这只人面魔珠的魂环。可以。等一下，这不公平。赌约不公平。如果小三赢了，你是不是应该也付出点代价？你想怎么样？除了不能阻挠小三吸收魂环以外，还要……嗯？还要干嘛？哇！借他一下。什么？小号。哼。好，就这么决定了。年轻人总要有点激情嘛！开始吧，那就速战速决，说吧，怎么比我这有三十二柄破魂刀，你我各十六柄。待会我让爷爷震动二十米外的一株大树，会有树叶落下，你我同时出手，掷出破魂刀，刺中树叶多者获胜。但不论刺中多少树叶，破魂刀最后必须要留在树干上，否则便不作数。嗯，好。嗯，你要不要再休息一下？别说我欺负你魂力不济。我还有事，速战速决吧。你这几个小子，怎么一副稳操胜券的样子？有意思。嗯、准备好了吗？
手？我已经出手了。什么？神乎其技，神乎其技呀！依然呐、啊。去看了，我们走吧。不，我不信。丫头，认输吧。唐三的手法连我都做不到，十六柄破魂刀同时出手，同时入术，只有一个声音。每一柄都穿上了十片树叶，而且。他方才完全是背对着树的方向，根本没有用眼睛去看。这样的技巧，只能用神乎奇迹来形容。孟姑娘，你的破魂刀。怎么，来取笑我？没有。那你来干什么？其实你输给我，无需难过。我练习暗境，到现在已经整整九年了。九年？暗器？没错，九年。不是，我是问你，暗器是什么？暗中使用的武器，视为暗器。暗中使用的武器，嗯，啊，这是什么？这是透骨针，穿透力极强，重量不到你的飞刀五分之一，携带起来也很方便。嗯，什么意思？送给你。送给我？这个透骨针应该比那飞刀更适合你。如果你愿意的话，相应的修炼方法我也可以告诉你，应该比你现在的手法好一些。什么？你要教我？嗯，你愿意学吗？嗯、哦，可以吗？当然。刚才我没有用眼睛去看，却依旧能够取准，这是使用暗器的一种基本功。名叫听声辨位，凭借听力来辨别目标所在的位置。你的暗器在发射时就不会存在盲区，也更具有隐蔽性。我是不会。你说谢谢的，我也没指望，就当是抢了你两次魂兽的补偿吧。这是还你的赌约，愿赌服输，我可不会耍赖，你可不要有其他的想法。爽不爽？再给我根恢复香肠。小五生死未卜，事不宜迟，麻烦大家了。确定不用再休息一下？不用了，赵老师，麻烦你了。强的魂力波动，这只人面目中究竟多少年修为？
这是？这，这指甲面魔珠，小子可能承受不住。他们等级差异太大，非常凶险。小三不亚于经历一场生死关头。大师，快一起来吧！好几个学生突破升级了，都在庆祝呢。回来吗
殿下，教教镇魂锤，巍巍昊天宗，天下第一宗门的传人，偏要逆天行事，这注定是场灾难。逆天行事，是唐昊逆天抗命，还是你千寻疾自命为天？大胆！三个封号都。区区八个魂环，何必自取灭亡？唐昊，武魂殿无异于昊天宗为敌，把它交给我们，我放你一条生路。想要伤害他，就先从我的尸体上踏过去。明魂不化，天使不认。天锤，乱劈法！
阿银自知，绝无可能从武魂殿手中生还。宿命如此，无怨无尤。但在认命之前，我还想和你们做个交易。坚强的活下去，为了他，我为他起了个名字。
刚才的是梦。在想什么？我在想唐三说的话。送给你，奶奶。您说我要不要使用那什么透骨针？你如果觉得好，用就是了。唐三的孩子天赋很好，是个不可多得的人才，可惜不肯加入我们的家族。不然的话，不出二十年，定能带领家族踏上新的台阶。金林岂是池中物？不只是唐三，我看那几个孩子，天资都很出色。不过，我怎么从没听说过那史莱科学院？嗯，这些都不重要。那几个孩子资质虽好，却和唐三尚有差距。依然，嗯，你觉得唐三怎么样？他呀，不过是个老成的小孩。嗯，我是问你对他的感觉。爷爷，您不会是要乱点鸳鸯吗？我可比他大三岁。年龄不是问题。爷爷，你怎么？你不愿意？是觉得他相貌太一般了？哼，他本就长得普通。一看就知道不是什么名家子弟，真不明白，蓝银草那种废武魂，他是怎么修炼的？嗯，丫头，你什么时候也以貌取人了？唐三的孩子可不是你说的这么简单，你怎么知道他不是出身名门？你见过能将蓝银草修炼到三十级以上的魂师吗？还有他所说的暗器。这些加在一起，足以证明这个孩子的不凡。爷爷，您别生气，以后的事以后再说吧。能不能再见到他，还说不准呢。依然，你可得想好啊，机会稍纵即逝。行了，老头子，儿孙自有儿孙福。我们还是先帮依然找一个合适的第三魂环吧，还有那史莱克，回去后得好好打听打听。
在哪儿？现在去阻止恐怕也来不及了，但愿小三能坚持下来吧。对了，你是怎么逃出太太巨猿魔掌的？嗯，我我也不知道怎么回事。那只泰坦巨猿抓着我朝森林跑，没跑多远就听到一声牛吼传来，那泰坦巨猿显得很紧张，然后就把我扔一边跑掉了。牛吼。什么牛能让泰坦巨猿紧张？泰坦巨猿临走之前吼了一声，把我给震晕了。等我醒来，他已经不见了。然后你说巧不巧，我的魂力竟然就突破到三十级了。什么？你也已经三十级了？哎，你和唐三谁的？我小几个月，当时和我一起被泰坦巨猿震晕的，还有几只千年魂兽。刚好有一只适合我的，我就把它给猎杀了。嗯，你们说巧不巧？这样也行、啊嗯。我本来以为死定了，没想到死里逃生，吸收完魂环，体力一恢复，我就立刻来找你们了。家了吗？你觉得我还有家吗？嗯，终归是家人，迟早是要回去的。就算回去
，也不会是现在。在没证明自己前，我是不会让那些人看笑话的。哎，小刚，你实在是太犟了，否则你和他之间也不会……闭嘴！不要在我面前提起他。我来这里只有一个目的。哎，好，好，好，不说他了。你的目的不就是为了唐三吗？前几天赵无极因为唐三被人揍了一顿，我大概猜得到是谁。你知道？你以为小三的武魂真的就只是蓝银草吗？已经过去，现在是魂力转化的过程。唐三这小子不愧是奇迹的创造者，两千年的人面魔珠魂环都让他顶住了。该是龙蛇夫妇应该庆幸，他们孙女没有吸收这个魂环，否则此刻恐怕已经暴体而亡。时空外溢了啊！老师，这事常见，别担心。啊啊啊啊啊、这这不应该啊！哥人面魔珠的蜘蛛腿吗？这个情况，我也是第一次见到。快看！赵老师，小三他怎么了？小三，该不会要变成一只大蜘蛛吧？不可能的，小三怎么会变成蜘蛛？一定是他吸收魂环时产生了某种变异，他不会有事的。赵老师，我们现在怎么办？现在，或许只能等待吧。
外门就是外门，只配坐下垃圾货色。区区外门弟子，竟敢偷窥内门修炼，给我教训他！啊！外门之术，唐僧近已掌握娴熟。染之海无涯，学无止境。求长老传授内门功夫，准许唐僧进入藏经阁。藏经阁乃唐门重地，内门弟子都不敢想。你当有自知之明。唐僧只想领悟暗器更深层次的神妙，将唐门暗器发扬光大。嗯。再心存妄念，我定当上报唐兰老太爷，将你逐出门墙。三位长老更不会放过一切细微的声音。若要硬闯，唯有一死。有
记载着他们最高绝学的玄天之路。皆知唐门藏经阁的前两层戒备森严，却不知核心所在的第三层。我这老头子亲自守了几十年呢、啊。唐三不孝，甘愿接受任何惩罚，包括逐出唐门。唐,唐三尚在强暴之时被唐门收留，从那时起，我就已经是唐门的一份子。永生永世，至死不渝。上下莫干疲敌，然而随着名声大噪，内部变得等级森严，繁文缛节。外门弟子不得研习绝学，内门弟子又资质不足，迂腐的门规令诸多秘籍失传。这样下去，唐门难逃衰亡的命运。唯有优胜劣汰，不拘一格，才是唐门强盛的核心。今日我没见过你，你也从未到过藏经阁，唐三。唐门未来的兴衰之路要怎么走？你不妨大胆的试一试。三，太爷走了，以后的路只能你自己走了。太爷，拿你不到，绝对不能放过他。在你的未来，一定要用你左手的锤子保护好你右手的草，永远。哥，你要加油啊！转化成功了，太好了。
套衣服脱了。嘿嘿，你猜？什么情况？啊？不知道，是不是你那个魂环变异了？嗯，魂环是不会变异的，只有武魂才会变异。我吸收人面魔珠的魂环，已经获得一个技能，一切都很正常，只是背后这八条蜘蛛腿却无法解释。那你能控制背上的蜘蛛腿，将它们收起来吗？总不能一直这样吧？会被人当成怪物的。我们本来就是怪物，是，你小子，我试试吧是人面魔珠的吗、嗯？哦，对，也让你们看一下。等一等，有动静。啊啊啊这些小人面魔珠修为还浅，我们暗器是有得当，是有可能扭转危机的。小五、哦，这个给你。哥，你用吧，我可以自保的。还记得我跟你说过什么吗？我想告诉你，我有保护自己妹妹的能力。战斗了，是
就是你们，让我哥陷入危险。黑暗器还真好用，确实，不依靠武魂就能重创这么多小人面魔珠了。嗯，唐三哥，你这个东西可以卖给我吗？卖你？我是辅助系魂师，没什么自保能力。如果……啊，不用卖，回头送你一套就是了。啊，呃，这个是不是不太好？没事，你要是觉得不好意思，材料费你自己出就行。小三，我们是不是好兄弟？知道了，也送你一套。耶，不，回头一人送你们一套。嗯，这些家伙又不是没钱，你这神弩只做不易，该收多少收多少。赵老师说的没错，小三，我们可不能让你吃亏了。好了，此地不宜久留，我们尽快离开。别的事，路上再说。辛苦了，先去休息吧。哇，肚子饿死了。哎，坐坐坐，吃饭去，吃饭去。这也不能怪你，就算我们一起带队，遇上泰坦巨猿，恐怕也是不能幸免。确实是这样，这次泰坦巨猿出现在森林外围。说不定也只是偶然，只是小五说的牛吼，究竟是能让泰坦巨猿恐惧的牛吼，我也没听说过。你说的牛吼，应该指的是天青牛蟒。知道的人来了，来无极，我给你介绍一下，这位是我当年的老伙计玉小刚，也是唐三的老师，你可以称呼他大师。哦，原来您就是大师啊！你好。我是赵无极，不动冥王，不用客气，坐吧。大师也知道在下，<笑>唐三应该也跟你一起回来了吧？他可平安正在走一条新的长路。嗯，那你呢？那些过去的回忆，甚至是你，难道都是我的一个幻觉吗？每一个回忆是生命长途中的一朵浪花，活着就是最好的证明。我还有机会回去吗？你已经做出决定了，不是吗？如果你忘不了我，那就带着我们共同的愿望，在这片大陆上，勇敢地走出一条属于自己的路
我们共同的愿望。没错，一条属于自己的路。我要在这片大陆建立属于我的唐门。这次是有惊无险，我也没想到碰上泰坦巨猿后还能全员归来。小刚，你刚才说天青牛蟒什么意思？天青牛蟒是星斗森林里比泰坦巨猿更强大的魂兽，比泰坦巨猿更强大。嗯。如果将泰坦巨猿称之为星斗森林里的王，那天青牛蟒就是星斗森林里的帝皇。嗯，我也是机缘之下听某位封号斗罗提起过。那位封号斗罗曾经走进过星斗森林的中心，那里是一个宛若人间仙境的湖泊。湖泊，不错。星斗森林的核心之地不再是森林，而是一个湖泊。那位封号斗罗自恃实力，所以想要进入森林深处，找寻森林之王泰坦巨猿，与他比试一番。后来也确实让他找到了泰坦巨猿，然而他最终并没有能和泰坦巨猿比试。难道是因为天青牛蟒？是的。当那个封号斗罗到达森林中心时。恰好看到泰坦巨猿正在湖边喝水。正当他准备动手与泰坦巨猿决斗时，湖面突然沸腾起来。紧接着，一个巨大牛首从水面探出来。起来的压力令那位封号斗罗动弹不得。接着，那牛首继续上升，最终湖面出现一头牛首蟒身的庞然大物。而真正吓人的是，那牛首蟒身的庞然大物竟然口吐人言：“人类，人类，你修为修为不易，离开这里，离开这里。”那头庞然大物就是天青牛蟒，你们知道天青牛蟒出现时，泰坦巨猿是什么反应吗？什么反应？泰坦巨猿就像是受了责罚的孩子一样。看来你们这次真的是运气好啊！说起来，这次真的是多亏了唐三。几个学员的资料我都仔细看过了。那个食物系的孩子这次找了什么魂环？哦，这么迫不及待的就要投入工作了？既然答应你了，我就一定会全力以赴。你也不要忘记你的承诺，赵老师。啊，这次运气确实不错，奥斯卡那小子得到了一个千年的凤尾机关蛇魂环。嗯，凤尾机关蛇生性温和，但却十分狡猾，最善逃跑。比我预想的几种魂环都要出色。如果我所料不差，千年凤尾机关蛇魂环附带的技能定然跟速度有关。您说的不错，奥斯卡的第三魂技是一种状如蘑菇的肉肠，吃下以后能以凤尾机关蛇的速度飞行一分钟。以凤尾机关蛇速度飞行一分钟？是的，那孩子天赋前所未有，前途不可限量。我们史莱克向来只收怪物，可惜这是最后一期了。不过幸好有你相助，只要我们兄弟齐心，一定能将这几个孩子培养成才。不出十年，魂师界将因为“史莱克”三个字而震动。我是为了小三才留下来的
，别忘了你的承诺。放心吧，这么多年兄弟了，我什么时候失信过？再说了，下一次陪唐三去猎杀魂兽，也得等他四十级了。你是说小三他三十级了？哼，我相信，小三的未来将远远超过这块令牌的主人。就是你平时一直说的，什么都懂的老师。这小怪物们，我看过来了。我给大家介绍一下，这位是大师，以后将负责指导你们的修炼。大家的资料我都了解过了，接下来由我指导你们的修炼，希望你们都能做好准备，明天一早正式开始训练。训练内容，明天上课前我会公布。就舍不得多说两句。好了，小怪物们，啊、大家快让开！啊想象着魂骨从后背收进身体里，试试看。怎么样了，小三？没事，再试一次，让气流动起来，将魂骨当成你身体的一部分，就跟你的手脚一样，不要刻意用力，自然一点，就像呼吸一样。替马红俊解读、啊，老师，我可以吗？你已经能根据自己的意识收放魂骨了，相信自己，你应该有感觉的。操控你的魂骨，将马红俊体内的毒素吸引出来，就像刚才将魂骨收进体内一样。可如果不用考虑其他的。
，只要想着魂骨是你身体的一部分，自然能将马红俊体内的毒素吸引出来。可是，再晚不入心脉就来不及了。军的伤口，心随意念，记住，这并不难。嗯嗯哼，啊、嗯，怎么样？啊，没事了，一会儿就醒了。嗯，我进去看看。小三，记住，匹夫无罪，怀璧其罪。现在没什么事了，可能是刚刚获得魂环还不太适应。老实说，不要紧的。真的不要紧吗？没事的，你们快进去看一下胖子吧。刚才，呃、走吧，进去看一下胖子。小三，有什么事一定要跟我们说。记住，我们是兄弟。会的，进去吧。没事吗？老师，他刚才的话是什么意思啊？真的没事，不用担心了。外附魂骨，你知道吗？老师说你背后的事